Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Als erstes möchte ich mal sagen, dass ich Herrn Haidorn dankbar bin, dass er hier auch mal dargestellt hat, die finanzielle Situation des Landes und dass wir hier nicht irgendwie im luftleeren Raum uns bewegen, sondern verantwortlich bei der finanziellen Situation, die wir haben, dann noch zusätzlich Gelder hier in den Kita-Bereich stecken. Und davor brauchen wir uns nicht zu verstecken. Und ich denke, das hat die Diskussion von Herrn Haidorn hier auch gezeigt. Und ich will Ihnen nur sagen, gerade an die Adresse der Linken gerichtet, wenn Sie nur annähernd solche Leistungen vollbracht hätten, wie wir es jetzt in dieser finanziellen Situation tun, ich glaube, Sie könnten vor Kraft gar nicht mehr gehen. Erkennen Sie das an dieser Stelle doch einfach mal an, dass das Land hier im Bereich der Familienpolitik Großes leistet. Und was machen Sie? Sie stellen sich hier vorne hin, Sie, Sie stellen sich hier vorne hin und beginnen Ihren Vortrag mit unerträglich, alles wird schön geredet. Ich will Ihnen da fast die Kompetenz absprechen, ob Ihnen das zusteht. Das will ich Ihnen mal ganz ehrlich sagen. Alles schönreden und unerträglich war vielleicht zu Zeiten äh, des SED-Zentralkomitees, als alle mit 75 gar nicht mehr wussten, was im Lande passierte. Uns hier vorzuwerfen, dass, uns hier vorzuwerfen, dass wir alles schönreden und nichts mitbekommen, da will ich nur ganz, für mich persönlich kann ich jetzt erst mal nur sprechen, im Jahre 2011, 2012, in diesem Zeitraum, habe ich mindestens, mindestens 15 Kitas besucht. Mindestens. Und auch in Vorbereitung der Diskussion heute war ich am Montag noch in einer Kita an Gneun, um mir die Bedingungen vor Ort anzuschauen. Und dann brauchen Sie uns hier keine Realitätsferne vorwerfen. Das will ich Ihnen an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Und Frau Gajak, Sie haben ja jetzt noch mal, Gajek, ja, so viel Zeit muss auch sein, das stimmt, äh, Sie haben jetzt ja noch, noch mal versucht zu begründen, dass wir den Betreuungsschlüssel bei 1 zu 6 im Krippenbereich absenken sollen, dass Ihnen das wichtiger erscheint. Ich habe Ihnen schon im Ausschuss gesagt, wie unsere Position ist. Auf der Grundlage von Praxiserfahrung, aus unzähligen Gesprächen mit den Praktikern von Ort, entscheiden die sich alle bei einer finanziellen Situation, die wir haben, wenn wir Schwerpunkte setzen müssen, entscheiden die sich alle für die Lösung, die diese Koalition auf den Weg bringt, nämlich die Absenkung im Kindergartenbereich von 1 zu 17 auf perspektivisch 1 zu 15. Das ist die Realität, wie sich darstellt. Herr Renz, gestatten Sie eine Anfrage der Abgeordneten Gajek? Kleinen Moment. Ich bin noch da. Also. Ja, ich? Doch, jetzt ist es an. Herr Renz, Sie haben ja eben gesprochen, dass Sie da mit den Praktikerinnen und Praktikern gesprochen haben. Wie schätzen, Sie die oder wie schätzen Sie die Elternmeinung ein? Haben Sie dort auch Elterngespräche geführt? Er soll antworten. Möchte antworten. Entschuldigung. Ich habe mich schon. Bitte, Herr Abgeordneter. Bei den unzähligen Gesprächen, die ich führe, spreche ich nicht nur mit Erziehern, sondern auch mit Eltern die ja in dem Sinne auch Praktiker sind. Und genau die bestätigen unsere Auffassung, dass das der richtige Weg ist, in dem Bereich Kindergarten den Betreuungsschlüssel abzusenken und dass der Betreuungsschlüssel im Krippenbereich mit 1 zu 6 dann in Ordnung ist, wenn wir Prioritäten setzen müssen. Gut, danke. Ich möchte bei dem Punkt aber noch weiterfahren, Frau Gajek. Wenn Sie dieses... Nee, ich mache das äh, im Rahmen meines Vortrages um die Situation noch mal deutlich darzustellen. Wenn Sie ein Kind haben, was 36 Monate ist, und Sie diese Gruppe haben dann von 1 zu 6, und ein Monat, zwei Monate später, wenn Sie dann also in den Bereich kommen, Kindergarten, dann haben diese Erzieherinnen eine Riesenherausforderung, weil Sie dann nämlich einen Betreuungsschlüssel haben von 1 zu 17. Und wenn Sie jetzt mal den theoretischen Fall nehmen, dass Sie vorher sechs Kinder hatten, 36 Monate, und an dem nächsten Tag haben Sie dann 17 Kinder, 37 Monate alt, dann glaube ich, macht das inhaltlich deutlich, dass wir dort den richtigen Schwerpunkt setzen. Und das sagen mir die Praktiker und das war mir hier wichtig, auch dieses noch nochmal zu sagen. Die Praktiker sagen uns auch, und deswegen habe ich auch den 12. Mai genutzt, den Kindergartentag in Güstrow zu besuchen, die Praktiker sagen uns auch, das ist nicht nur unsere Wahrnehmung, das ist der Fakt, und dort waren über 500 Erzieher, dass sie diese Leistung der Koalition anerkennen. Der Staatssekretär hat die Leistung damals vorgetragen an diesem 12. Mai. Ich habe da keine Buchrufe oder Pfiffe gehört. Nein, es wird anerkannt als eine großartige Leistung, die wir als Koalition hier 
auf den Weg bringen. Und da gibt es aus unserer Sicht diese, diese Begrifflichkeit, die Sie an den Tag legen, dass wir das Schönreden, glaube ich, ist in diesem Fall nicht angebracht. Und deswegen will ich Sie auch noch mal konfrontieren mit den Summen, so wie sie hier im Haushalt eingestellt sind. Zuschüsse des Landes zur anteiligen Entlastung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Im Jahre 2011 siebeneinhalb Millionen Euro Haushaltsansatz. Der steigert sich in 2012 auf 12 Millionen und im Jahre 2013 auf 18,45 Millionen. Das ist die Realität, das leistet diese Koalition. Und das bedeutet ganz konkret, dass die Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 eine Entlastung haben, jährlich von 1.200 Euro. Wir entlasten bei dieser finanziellen Situation des Landes die Eltern um 1.200 Euro im Jahr. Nächste Haushaltsposition. Zuweisung des Landes zur Qualitätsentwicklung in der Kindertagesförderung. Im Jahre 2011 Haushaltsansatz 10 Millionen. Im Jahre 2012 16,8, im Jahre 2013 21,08 Millionen Euro, die wir in diese Haushaltsposition reinstecken. Wofür werden die verwendet? Für die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation im Kindergartenbereich, gezielte individuelle Förderung, Ausweitung der mittelbaren pädagogischen Arbeit, Rechtsanspruch für sozial benachteiligte Kinder im Alter unter drei Jahren von mindestens 30 Wochenstunden, Fort- und Weiterbildung von Tagespflegepersonen, Qualitätsentwicklung und Sicherung, Landeselternrat, das sind Maßnahmen, die wir hier finanziell untersetzen und insofern weise ich das, was Sie hier abliefern, einfach zurück. Das sind Steigerungen von 15,6 Prozent und dann in dem Jahr darauf noch mal von 10,5 Prozent im Haushalt, was wir einsetzen für Familienförderung und insofern finde ich das doch relativ billig, wie hier argumentiert wurde. Ich möchte dann auch noch mal eingehen, das wäre meine Frage an Sie gewesen, Frau Bernhard, auf Ihre Auslegung hier zur, zum Personalschlüssel. Ihnen dürfte aufgefallen sein, wenn Sie in unsere Koalitionsvereinbarung schauen, dass wir von einer Fachkraft-Kind-Relation sprechen. Fachkraft-Kind-Relation. Das hat die Frau Ministerin auch dargestellt, dass wir von pädagogischen Fachkräften sprechen. Und dann müssen wir schon sehr wohl mal schauen, wenn dann das Statistische Bundesamt von einem Betreuungsschlüssel, äh, Entschuldigung, von einem Personalschlüssel spricht, ob das ein und dasselbe ist. Dann können wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und dann ist es tatsächlich so, dass es neben dieser pädagogischen Fachkraft auch noch andere Punkte gibt, zum Beispiel der Umfang der Betreuung vom Zeitrahmen und viele andere Punkte, die eine Rolle spielen, um diesen Schlüssel zu ermitteln. Und dann ist ja zum Beispiel mal sehr interessant, dass es auf Bundesebene gar nicht gelingt, einen Vergleich anzustellen für den Bereich 0 bis 3 und dann für den Kindergartenbereich. Nein, wenn Sie in die Statistik reinschauen, das haben Sie ja sicherlich gemacht, dann finden Sie da eine Rubrik wie zum Beispiel 0 bis 8 Jahre. Das sind also Vergleiche, die wir gar nicht eins zu eins übertragen können. Richtig ist es natürlich in dem Bereich, und das wäre mal die Frage, die wir weiter diskutieren müssten und die auch hochinteressant ist, wenn die neuen Bundesländer in der Gesamtheit beim Personalschlüssel 0 bis 3 tatsächlich die schlechtesten Werte aufweisen. Wobei man dann erwähnen muss, dass Mecklenburg-Vorpommern ich glaube, jetzt hat Thüringen uns überholt, aber Mecklenburg-Vorpommern immer den führenden Wert gehabt hat. Aber die Frage stellt sich doch, warum haben die neuen Bundesländer hier in der Statistik dann so schlechte Werte? Und da sollten wir uns zumindest auch mal vergegenwärtigen, dass ja Nordrhein-Westfalen überhaupt eine Betreuungsquote hat im Bereich von 0 bis 3 Jahren von 15,9 Prozent. Niedersachsen 19,1, Bremen 19,6. Und wenn wir dann die, die neuen Bundesländer uns anschauen, dann liegen die alle weit über 40, Mecklenburg-Vorpommern bei dem Betreuungsgrad von 52 Prozent. Und insofern stellt sich für mich schon die Frage, ob es überhaupt realistisch ist, dann diese Zahlen zu vergleichen. Ich will jetzt nicht automatisch Schluss folgen, wenn Nordrhein-Westfalen, ich weiß gar nicht, ob man da in dem Bereich überhaupt von Betreuung sprechen kann, äh, bei diesem Angebot von knapp 16 Prozent, ob das überhaupt schon eine richtige Arbeitsgrundlage bildet. Äh, ich will jetzt nicht mutmaßen, wenn die mal in Richtung 50 Prozent kommen sollten, ob die überhaupt annähernd die Qualität dann liefern könnten bei dieser Erzieher-Kind-Relation, die wir dann aufweisen können. Das wär, wäre noch mal wichtig hier zu diskutieren und das ist auch eine inhaltliche Auseinandersetzung, 
Da bedauere ich es, dass Sie die Frage nicht zugelassen haben. Dann hätten wir uns inhaltlich hier doch etwas genauer austauschen sollen. Aber ich glaube, die, durch die Diskussion, auch durch meine Vorredner, ist deutlich geworden, dass wir hier nicht einfach so einen plumpen Vergleich eins zu eins machen können. Und wenn dann die Anzuhörenden durch die Lande marschieren und das hier auch noch zum Besten geben, wir haben den schlechtesten Betreuungsschlüssel und die, die höchsten Kosten, also dann muss ich schon sagen, dann äh, stimmt was nicht. Und ich glaube, auch den Anzuhörenden, Herr Heidon hat es gesagt, war es im Nachgang etwas peinlich. Ich habe auch schon Oppositionszeiten erlebt, aber in dieser Art und Weise, diese Erfolge nur einfach schlecht zu reden, das glaube ich, ist nicht angebracht. Deswegen, deswegen möchte ich auch noch mal zu dem Punkt Bürokratie kommen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich, das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, deswegen greife ich dieses Thema auch auf und gehe vor Ort und schaue mir das an. Und diesen Montag habe ich dann ganz konkret gesagt in der Kita, so, legen Sie mir mal die Unterlagen vor, für U3, für U7. Wie viele Zettel sind denn das? Dann wollen wir das mal gemeinsam ausfüllen, weil ich mir das mal anschauen wollte, wie hoch der bürokratische Aufwand ist. Und ich will an dieser Stelle sagen, ich kann es auch bald nicht mehr hören, weil das schon bei der Begrüßung in den Kitas eine Rolle spielt. Der bürokratische Aufwand ist zu hoch. Und ich will es mir an dieser Stelle da auch etwas einfach machen, weil ich glaube, wir, die Politik, sind dafür zuständig, die große Linie vorzugeben, nämlich Maßnahmen, wie ich es eben gesagt habe, Entlastung der Eltern um 1.200 Euro, kostenloses Mittagessen, was wir einführen. Aber dieser Landtag, dieses einzelne Mitglied, ist doch wohl nicht zuständig dafür, diesen bürokratischen Aufwand im Detail abzuarbeiten. Und da sehe ich schon eine Verantwortung, auch im Ministerium. Und da will ich mal vorschlagen, ich weiß, dass die Ministerin auch unterwegs ist, aber ich biete da auch gerne mal an, so eine Art Entbürokratisierungstag, dass wir dann vor Ort uns mal treffen, meinetwegen Ministerin, wenn es Not tut, Staatssekretär, ich bin auch gerne dabei. Und dann machen wir das so, wie ich es da gemacht habe, dann lassen wir uns das vorlegen und dann sagen wir, jetzt arbeiten wir das doch mal gemeinsam ab, ob es dann wirklich so ein bürokratischer Aufwand ist. Ich will Ihnen sagen, das, was ich erlebt habe, was U3, U7, die Entlastung jetzt betrifft, das sind erstmal zwei Blätter, auf dem ersten Blatt tragen Sie ein, äh, den Namen, Geburtsdatum und Anschrift, dann unten noch die Unterschrift und auf der zweiten Seite müssen Sie sechs Fragen beantworten durch ein Kreuz. Also ich sage Ihnen, dieser Vorgang, der dauert nicht so lange. Ich kann da auch nicht erkennen, wo wir das noch entbürokratisieren wollen. Klar müssen Sie nachher noch eine Sammelliste ausfüllen, aber das muss auch schon so sein. Aber ich sehe natürlich tatsächlich die enorme Belastung in diesem Bereich. Wenn ich mir das anschaue, wir haben ja nicht nur diese Maßnahme, die wir eventuell entbürokratisieren sollen. Nein, wir haben natürlich auch noch äh, die Belastung vor Ort, was jetzt zum Beispiel das Bildungs- und Teilhabepaket betrifft, Elternentlastung im letzten Kindergartenjahr, dann die Geschwisterstaffelung und, und, und. Und wir haben eine sehr heterogene Elternschaft. Ich will das nicht im Detail weiter erläutern, aber es gibt dort eben... Welche, die, die brauchen nicht zahlen, welche etwas weniger und, und die dritte Gruppe, die muss alles zahlen. Das heißt, das ist natürlich schon ein bürokratischer Aufwand und deswegen will ich an dieser Stelle appellieren, dass wir uns gemeinsam das anschauen. Und da sehe ich schon eine gewisse Verantwortung, so wie ich das beschrieben habe, weil ich bin dieses Thema auch leid. Wir machen hier eine gute Familienpolitik, wir, wir engagieren uns finanziell als Landtag und dann kann es an diesen bürokratischen Hürden, wenn sie dann da sind, nicht scheitern. Und deswegen sollten wir uns auch diesem Bereich genauer widmen. Ich danke in diesem Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat zum Abschluss die Abgeordnete Frau Bernhard.